ராசி கட்டவ ராசி கட்டவன்னு சொல்லி சொல்லி உன் வீட்டுல இருந்து விரட்டி அடிச்சதுனாலதான் நானும் என் புருஷனும் காஞ்சிபுரத்துல தண்ணி கொடுத்துடுமே நடத்த முடிஞ்சது நான் ஒரு கருவ சுமந்து ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக போற பாக்கியமும் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் குழந்தை கலைஞ்சது அது ஏன் விதி அந்த மாதிரி இது நீ ஜெயில் தண்டனை நினைக்காம நீ திருந்த உனக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தர்ப்பமா ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கோ மாதவா உன் மனசுல இனிமே யார் மேலயும் எந்த கசப்பும் வேண்டாம் நீ புத்திசாலி நான் சொல்றத புரிஞ்சுப்ப மத்தபடி நீ ஜெயிலுக்கு வந்ததால யாருக்கும் உன் மேல கோவமோ ஆத்திரமோ எதுவுமே இல்ல மாதவா உன்ன யாரும் வெறுக்கவும் இல்ல அத முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்கணும் நீ எந்த முன்விரோதமும் வச்ச ஆகாஷ கொல்லல மாதவா உனக்கு சேர வேண்டிய சொத்து பத்திரத்தை கவிதா எடுத்து வச்சிருந்தா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அதை எடுக்க போயிருக்க உன் உரிமையை நிலைநாட்ட நீ எங்க போயிருக்க அதன உண்மை அந்த ஆகாஷ் அங்க குடிச்சிருந்தா உன்கிட்ட தகராறு பண்ணா நீ தள்ளி விட்ட அவ செத்து போயிட்டான் உனக்கு உரிமையான பொருளை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கவிதாதா குற்றவாளிய தவிர அதை எடுக்க போன நீ குற்றவாளி இல்ல மாதவா ஆகாஷ கொலை பண்ற கெட்ட எண்ணமும் உன்கிட்ட இல்ல நடந்தது எல்லாமே விதி உனக்கு இந்த மாதிரி நடந்தது எங்க எல்லாருக்குமே வருத்தம் தான் உன்ன நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் மாதவா உன் பொண்டாட்டி ரேகா கூட வந்து பாக்கலன்னு கேள்விப்பட்டதும் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஏமாந்துட்டா அந்த வருத்தத்துல வராம இருக்காளே தவிர உன் மேல அவளுக்கு எந்த கோவமோ எதுவுமே இல்ல அவளை நான் சமாதானப்படுத்தி நிச்சயம் உன்னை பார்க்க கூட்டிட்டு வர இங்க பாரு மாதவா நீ ரேகாவை வெறுத்துடாத என்ன என்ன உனக்கு பிடிக்காது அதுவும் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசினா உனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னவோ இதுல பேசணும்னு தோணுச்சு அதனாலதான் வந்த உன் உடம்ப பாத்துக்கோ மாதவா நான் வர மறந்துட்டு <laughs> 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 நீங்க என்ன பாக்க வந்திருக்கீங்களா உண்மையில இது பெரிய விஷயம் நீ பெரிய விஷயம் ஒன்னா இருந்த உங்களே ஆனையும் நான் பிரிக்க துடிச்ச என் பிரிச்சும் வச்ச ஆனா நீங்க பிரிஞ்சிருக்கிற என்னைய ரேகாமையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு நான் எப்படி ரொம்ப நன்றி அணி ரொம்ப நன்றி மாதவா இது என்னோட கடமை இந்த குடும்பத்தோட மூத்த மருமகளா இது நான் செய்யணும் மாதவா என்னதான் நீ என்ன வெறுத்தாலும் இது நான் செஞ்சே ஆகணும் இது கூட நான் செய்யலன்னா நாம எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா இருந்தது எந்த அர்த்தமும் இல்லையே அனி ரேகா என்ன பார்க்க வரலனாலும் பரவாயில்ல நீ 
நீங்க எங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைச்சதும் சொன்னதும் அதுவே எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்க நீ இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்த தொல்லைகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நீ மதவா அடிக்கடி ஜெயிலுக்கு வந்து என்ன போவா இப்ப கொஞ்ச நாளா வரல நீங்க பாஸ்கர பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன வந்து பாக்க சொல்றீங்களா ஒரு <laughs> 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 சம்பந்தமே <laughs> நடக்கிறப்பாங்க <laughs> அவர் யாரடி பர்சனாலிட்டியை எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு எழுதிருக்காருல அவர் தான் அவர் என்ன சொல்றாரு நம்ம செய்ய மாட்டோம் செய்ய தயக்கமா இருக்கு செய்ய பயமா இருக்கு ரொம்ப நாளா செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு ஆனா முடிய மாட்டேங்குது இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் மனுஷங்க கிட்டே இருக்கும் ஆனா அதை எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்ல மாசத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஒவ்வொன்னா செஞ்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட பயம் தெளியும் கான்பிடன்ட் லெவல் அதிகமாகும் பர்சனாலிட்டி டெவலப் ஆகும் அப்படியா ஆமா நான் கூட அந்த புக்கை படிச்சேன் டி உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் ரொம்ப நாளா செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு காரியத்தை இன்னைக்கு தைரியமா போய் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்பதான் என் மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு 
அப்படி என்ன காரியம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்க ஜெயிலுக்கு போய் மாதவனை பார்த்துட்டு வந்த என்ன சொன்ன அக்கா என்னக்கா சொல்ற ஜெயிலுக்கு போய் மாதவனை பார்த்துட்டு வர உனக்கு என்ன பைத்தியமா நீ எதுக்கு இப்ப அந்த கொலகாரனை போய் பார்த்த பாவண்டி ஜெயில அதுவும் கைதி ட்ரெஸ்ல அவனை பார்க்கும் போது என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது உனக்கு எல்லாம் நிஜமா அறிவே கிடையாது வெக்கோ மானோ ரோஷம் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதா நீ எதுக்கு இப்ப அந்த மாதவனை போய் பார்த்த அவ உன் வாழ்க்கையை கெடுத்த வில்ல பழசெல்லாம் இப்போ தேவையில்லாம எதுக்கு எது பழசெல்லாம் எதுக்கா யார் மேல பரிதாபப்படுறதுன்னு உனக்கு ஒரு விவசாயே இல்ல அதுவும் அந்த மாதவன் மாதிரி அயோக்கியம் மன்னிக்கவே கூடாது மாதவன் என்னெல்லாம் உனக்கு பண்ணாங்கிறத மறந்துட்டியா எல்லாரும் ஞாபகப்படுத்தட்டுமா ஏண்டி உன் புருஷன் கூட உன்னை வாழ விடாம வார்த்தைக்கு வார்த்தை ராசி கெட்டவ ராசி கெட்டவனு உன்னை அசிங்கப்படுத்தல உன்னை மாமியார் வீட்டில இருந்து விரட்டி அடிச்சான் உன்னையும் உன் புருஷனையும் இந்த ஊரை விட்டு ஓட வச்சான் காஞ்சிபுரத்துல போய் தனி கொடுத்தனை நடத்த வச்சான் இதெல்லாம் மறந்துட்டியா நீ ஏண்டி திட்ட நீ சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் இருந்தாலும் இப்ப அவன் ஜெயில அவனே எல்லாம் அடங்கி உடங்கி போய் கடக்குறான்டி கட்டின பொண்டாட்டி கூட அவனை போய் பாக்கல அவன் நிலைமைய பார்த்தாலே ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு கட்டின பொண்டாட்டியா அவனை போய் பாக்கல அவதான் மனுஷி அவதான் தன்மானம் உள்ளவ அவதான் மானஸ்தி நீ போய் பாத்திருக்கே உனக்கு கேவலமா இல்ல இதுல என்னடி கேவலம் மன்னிக்கிற குணம் தாண்டி மனுஷ குணம் பாவம் மாதவன் இன்னொரு தடவை பாவம் கிவன் சொன்ன வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் உனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் கல்லு தொடர்பு இருக்குன்னு சொன்னவ அவனை போய் மன்னிக்கணும்னு போய் பாத்துட்டு வந்திருக்க இப்ப எதுக்கு நீ இப்படி கத்திட்டு இருக்க அவன் என் புருஷனோட தம்பிடி அவனும் எனக்கு ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் ஐயோ நீ பேச பேச எனக்கு ஆத்திரமா வருது எந்த புள்ள தான் அம்மா வா இப்படி அசிங்கசிங்கமா பேசுவான் நீ கர்ப்பமா இருந்த உன் வயிற்றுல இருந்த குழந்த சுபமா மாதிரி இல்லைன்னு அன்னைக்கு உன் முன்னாடி அவங்க கிட்ட சொல்லல அதெல்லாம் உனக்கு மறந்து போச்சா இல்ல எப்படி உன்னால இதெல்லாம் முடியுது இத பாரு சண்டை போட்டுட்டே இருந்தா பக வளர்ந்துகிட்டே போகும் குடும்ப உறவுகள் எல்லாம் நசிங்கி போயிடும் யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்ததுன்னு போகணும் அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே தேவை இல்ல மனுஷன் சூடு சுரண வெக்கம் மானம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கிறவன் தான் மனுஷன் இல்லைன்னா செத்து போனோம் இத பார் இதோட நிறுத்திக்கோ அவன் சங்காத்தமே இனிமே உனக்கு வேண்டாம் சொல்லிட்ட அக்கா நீ ஏக்கா திடீர்னு அண்ணி தரச மாதிரி மாறிட்ட அவன் மேல உனக்கு என்ன பெரிய கரிசனம் இந்த பார் இன்னொரு தடவை நீ ஜெயிலுக்கு போனங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் சொல்லிட்ட ஆமா நான் போனதுக்கே இவ்வளவு சொல்றேன் நான் அங்க இருந்து வரும்போது மாதவ என்ன சொன்னா தெரியுமா என்ன சொன்னா பாஸ்கர் அடிக்கடி என்ன பாக்க வருவான் இப்ப திடீர்னு அவ பாக்க வரதுல அவனுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு போக சொல்லுங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்குன்னு சொன்னான் என்னது ஏன் புருஷ ஜெயில போய் மாதவனை பார்த்தாரா அப்படிதான் மாதவன் சொன்னான் என்ன உளறிட்டு இருக்க அவர் என்ன கேட்காம அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாரு இப்ப என்ன உன் வயத்துல வளர்ற குழந்தை மேல நான் சத்தியம் பண்ணணுமா நான் நிஜமா தண்டி சொல்றேன் மாதவன் தான் சொன்னான் பாஸ்கர் அடிக்கடி என்ன பாக்க வருவாரு கொஞ்ச நாளா காணல இப்ப என்ன வந்து கொஞ்சம் பாக்க சொல்லுங்க என்ன சம்பந்தம் அதாண்டி எனக்கும் புரியல நான் போய் மாதவனை பாக்குறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஏன்னா நான் அவனோட அண்ணி பாஸ்கருக்கும் மாதவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பாஸ்கர் இத பத்தி என்கிட்ட ஒரு வாரத்தை கூட சொல்லலையே உன் புருஷனை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா வாட்ச் பண்ணு அவர் ஏற்கனவே சீட்டை கம்பெனில கொள்ளை அடிச்சுட்டு ஜெயில் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தவர் ஏதோ விட்ட குறை தொட்ட குறைன்னு ஜெயிலில் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து புதுசா எதையாவது ஆரம்பிச்சிட போறாரு ஜாக்கிரதடி காயத்ரி எனக்கும் அதே பயம் தாண்டி எதுக்கும் உன் புருஷனை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணு
Facebook. பங்குட்டு <laughs> அதெல்லாம் முடியாது நீ இப்பயே வச்சுக்கோ சரி நீங்களே வச்சு விடுங்க நல்லா இருக்கு திவ்யா திவ்யா உனக்கு உள்ள உரிமைய நீ யாருக்கு விட்டு கொடுக்கவும் கூடாது பங்கு போடவும் கூடாது மற்றவங்க பொருள் மேல ஆசைப்படுவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி விஷயத்துல நீ கொஞ்சம் சுயநலமா இருந்துக்கோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்ல நீ ஜோதி பூ கேட்டு கொடுத்த பாத்தியா அது என்ன சுத்தமா பிடிக்கல வர வர நீ ரொம்ப இடம் கொடுத்துட்டு இருக்க என்னங்க பாவங்க அவ அப்பா அம்மா இல்லாத பொண்ணு இல்ல ஆனா அனாதை இல்லையே சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஊர்ல இருக்காங்க சொல்றாள்ல ஒரு வருஷத்துக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் சொல்லிட்டாலே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரி நீ அவளை வீட்டை விட்டு அனுப்புற அவ்வளவுதான் உங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியலங்க உங்க மேல கொலை பழிய போட்ட மாதவன் என்ன ஜெயிலுக்கு போய் பார்த்து என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை உண்மையை சொல்லிருக்க வேண்டியதானே உனக்கு பதிலா நான் ஜெயிலே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்க உங்க உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தினவர் அவரு அவரு உயிரை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா உங்க உயிரை காப்பாத்தின ஜோதிய இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தணுங்கிறதுல குறியா இருக்கீங்க என்னங்க நேற்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது என்ன முக்கியமான விஷயம் நான் ஜெயிலுக்கு போய் மாதவனை பாத்துட்டு வந்தேன் 